കഴുത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ നല്ല രുചിന്റെ ആന്റി രുചിയുണ്ട് അറിയില്ലെങ്കിലേ പറഞ്ഞ പോരെ മാറോടുന്ന ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാതല്ലേ നിങ്ങൾ ഓടി പോന്നത് ഭാര്യ നേരത്തെ മരിച്ചു ഓമനിച്ച് വളർത്തിയ ഒരു മോളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവളും പോയി നിന്നെന്താ ഒറ്റ തടി വേണ്ട പണവും മനസ്സ് മടുത്ത് പട്ടണവും പരിഷ്കാരവും വെറുത്ത് ഇപ്പതേ കാട്ടില്ല താമസം ചില നേരത്തെ പ്രകൃതം കണ്ടാ തോന്നും വട്ടാണെന്ന് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങേർക്കും വട്ട നീ പുറ കേർക്ക ആദ്യോ അരി ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം ഞമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കണ് ഇതിൽ ഉണ്ടിട്ടാ ആ ഇങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആനക്കൊമ്പിലെ ചെപ്പ് ഞമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കണ് രണ്ടു മൂന്ന് ചന്തയും പാലാണ് കഴിഞ്ഞോട്ടെ പിന്നെ എന്തുണ്ട് കാതര നാട്ടിൽ വിശേഷങ്ങൾ ഓ എന്ത് വിശേഷണ്ട താത്തി മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിൽ കൊടിയിന്റെയും ജാതിന്റെയും പേരും പറഞ്ഞ് തമ്മി തല്ലിലും കൊല്ലലും തന്നെ അവിടുത്തെ വിശേഷം ഒക്കെ കാണുമ്പോ തോന്നും നിങ്ങളീ മേജറും ചെലുക്കി എല്ലാം അങ്ങോട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാട്ടിലൊന്ന് കൂടിയോ പിന്നെ എന്താണ് ബീഡറുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ല താത്തി ഈ കുട്ടികൾ ഏതാണ് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ പിള്ളേരാ അനിയും വിനു ാണ്ട് ഇഷ്ടം കൂടിട്ട് ഒളിച്ചോടി പോന്നതാ ഊ ഇന്റെ പടച്ചോനെ ഇത്രയും ചെറുപ്പത്തില ഈ കണക്കിൽ ഇവര് വളർന്നു കഴിഞ്ഞാലത്തെ കാര്യാ ആ എനിക്ക് കൊള്ളാവുന്നോടത്തെയും പിള്ളേർ ആയിരിക്കും ആളുകൾ അന്വേഷിച്ച് വന്ന് പൊല്ലാപ്പ് ഉണ്ടാക്കണതിന്റെ മുമ്പേ നമുക്ക് കൈയോടെ പിടിച്ച് പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കും ഒന്ന് വെറുതെ എനിക്ക് കാതറെ താൻ എന്റെ പാട് നോക്ക് ഇവരേ ഇവരെന്റെ പിള്ളേര ഇവരുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ആ പിന്നെ താൻ നാളെ ചന്തയിൽ വരുമ്പോ ഇതാ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഉടുപ്പുകളെല്ലാം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരണം മറക്കണ്ട കാതന് സന്ധ്യക്ക് മുമ്പ് അങ്ങ് എത്താനുള്ള അല്ലേ നടന്നു അയാള് പോലീസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ വിനു എനിക്കും അതാ പേടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കലെന്നാ തോന്നുന്നേ ആന്റി അയാൾക്കും പേടിയാ ആ മേജര് കറിഞ്ഞുകൂടാനിട്ടാണ് കുട്ടികൾ പുറപ്പെട്ടു പോയാല് വീട്ടിലുള്ളവരെ ചങ്കരിച്ചില് തമാശക്കാരിയാണ് വേണ്ട കാതറി ഏ ഞമ്മക്ക് ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് താത്തി പിന്നെ പോട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പഠിപ്പും ലോകവിവരമുള്ള നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമോസം പറഞ്ഞാലോ തേക്ക് കാതറി പറയുന്നത് അതിന്റെ ശരി ഞമ്മക്ക് ഈ കുട്ടികളെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കാം പോറ്റാൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചോ കാതറി കാതറിയോ ഞാനെന്താ നാടും വീടും വിട്ട് ഈ കാട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയണമെന്ന് എനിക്കൊരു മോളുണ്ടായിരുന്നു സുമ ഒറ്റ മോൾ അവൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ സ്നേഹിച്ചു അവർ ഒളിച്ചോടിപ്പോയി അന്വേഷിച്ചു പിടിച്ച് അവളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോന്നു പക്ഷേ എന്റെ സുമമോൾ അവൾ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു വന്നു പിറ്റേന്ന് അവൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കാതറിനറിയില്ല സ്നേഹിക്കുന്ന മനസ്സുകളെ പിരിക്കരുത് അത് പാവമാണ് ആ കുട്ടികള് സ്നേഹമായിട്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞോട്ട് നമ്മളായിട്ട് അവരെ പിരിക്കണ്ട
ബിനു ഇത് കണ്ടോ നെൽപ്പേടുന്നതാ എന്താത് ആന്റി പാവം ദേ മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു വല്ലാതെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും സാരമില്ല മരുന്നരച്ച് പുരട്ടാ ഒളിച്ചോടി പോകുന്നതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടത് നന്നായി നാട്ടിലേക്കാളും മനസമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടക്കാം ഇത് മലവേടന്മാർ പൂജ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണ് അതിനിവിടെ അമ്പലം ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ആരാണ് അവർ പൂജിക്കുന്നത് മലവേടന്മാരുടെ ദൈവം ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം ദൈവമോ അതെ ആദി മനുഷ്യൻ മുതൽ ശക്തിയെ ആരാധിച്ചു തീയും വെള്ളവും പ്രപഞ്ചശക്തിയാണ് ഈ വനഭൂമിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇത് കോവിച്ചാൽ ഈ കാടും ഇവിടുത്തെ സകല ജീവജാലങ്ങളും നശിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ മലവേടന്മാർ ഇതിനെ ആരാധിക്കുന്നു ഉന്നമെടുത്ത് പഠിക്കണം എന്നാലേ കിട്ടൂ കാട്ടിൽ താമസിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പലതും പഠിക്കാനുണ്ട് ആദ്യം ഇവിടെ ചേച്ചിയും ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന കാതൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുമായി വി ആർ ഗ്രോയിങ് ഈ ആന്റി എന്താ എപ്പോഴും മുറിക്കാത്തിരുന്ന് തന്നെത്താൻ വർത്തമാനം പറയുന്നത് ആന്റി കാര്യമില്ലേ അതോ അതൊരു കഥയാണ് കുട്ടികളെ ഞാനും കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവരുടെ ഭർത്താവ് നായാട്ടിന് വരുമ്പോൾ താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ കോട്ടേജ് ഒരു ദിവസം അവരുടെ ഭർത്താവ് നായാട്ടിന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നില്ല വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഒലിച്ചു പോയി ഇപ്പോഴും അയാൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ തോന്നൽ മരിച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മനസ്സ് തയ്യാറാവുന്നില്ല എപ്പിക്യൂലിയർ ടൈം പാവം ചേച്ചി തുറന്ന മനസ്സാണ് അവർ കമോണിനു സോറേ 